የመነሻ አቋሙ ወይም ደግሞ ምንጩ ምንድነው የሚለም ሰነድ አቀርበዋል መድረኩ ላይ ከ1969 ጀምሮ በዛ ወቅት በኢትዮጵያና ሶማሌ ግጭት ምክንያት ጦርነት ምክንያት ሰርጎ ገቦች ገብተው የጌዲዮን ነዋሪዎች እንዳፈናቀሉ እንደገደሉ አንስቷል ከዚያ ጀምሮ ስካውን ድረስ አራት ጊዜ ዘንድሮ ደግሞ ሁለት ጊዜ ባክፋየር በመንለው ቋንቋ ማለት ነው ተመልሶ እንዳንሰራራ ነው ግጭቱ የገለጹት በዚህ ምክንያት እንግዲህ የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ820 ሺህ በላይ ሆኗል ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ ደረጃ በዘንድሮ አመት ያልታየ ነው ለማለት ይቻላል ከዚህ በፊት በርግጥ በኢትዮ ሶማሌና በኦሮሚያ ክልል በነበረው ግጭትና ዓለም አግባባት ከ900 ሰዎች መፈናቀላቸው የሚታወስ ነው ወደ መጠለያ ካምፕ የገቡ ሰዎችም እንደዚሁ ቁጥራቸው የጨመረ ከመሆኑ የተነሳ ድጋፍም ያንሳቸዋል እስካሁን ድረስ በቆሎ ነው የቀረበላቸው ያለው ይህ ደግሞ ለጤንነትም ለአጠቃላይ ሁኔታቸውም ጥሩ አይደለም ወደ ካምፑም የገቡ እናቶች በአሰቃቂ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ሰዎች በአሰቃቂ መልኩ ዛሬም ይገደላሉ ይሞታሉ ይሰየፋሉ የሚል አስተያይቶች ናቸው ከአዳራሽ ውስጥ እየተነሱ የሚገኙት የዞኑ አስተዳደር በበኩሉ ከመሁራኑ ጋር በጋራ ባዘጋጀው መድረክ ላይ የዞኑ ነዋሪዎች ትግስት እንዲኖራቸው ጠይቋል በአሁኑ ሰዓት የዞኑ አስተዳደር እንዲሁም ምሁራን የዩኒቨርሲቲም እንዲሁም ደግሞ የሲቪክ ማህበረሰቡና የአከባቢው ነዋሪዎች አንድ አይነት ጥያቄ ብቻ ማንሳት እንደሚገባቸው ይህም ሰላምና ሰላም ብቻ መቅደም እንዳለበት አከባቢው ላይ ተፈናቀለው የሚገኙ ተፈናቃዮችም ወደ አቀያቸው መዝለቅ ወይም መመለስ የሚችሉት ሰላም ሲፈጠር ነው በመጀመሪያ ደረጃ የተጎጂዎች ቁጥርንም መቀነስ የሚቻለው ሰላም ሲፈጠር ነው ጥያቄንም ማቅረብ የሚቻለው ሰላም ሲፈጠር ነውና እነዚህ አሁን የተቀስኳቸው ተቋማትና ግለሰቦች የተለያየ አይነት ጥያቄ የተለያየ አይነት ስሜት ይዘው መቅረብ የለባቸውም ባሁኑ ኮንፈረንስ አንድ አይነት አቋም ይዘን የክልል እንዲሁም ደግሞ የፌ ራል መንግስት ትኩረት መሆን እንሻለን ያሉበት ነው በመስረቱ የፌደራል መንግስት ችላ ብሎናል በየትኛውም የሀገሪቱ አቅጣጫ ካለፉት ሁለትና ሶስት አመታት ጀምሮ የተከሰተ እንዳለ አሁን ደግሞ እና በዲዮ ማርስ ፋክተር ግጥቱ ፈጥ ያለ ጉዳት የማይመስለው የተነገረ ነው የሚገኘው በመስራት ጉጅም እንደዚሁ ነገር ግን የኛው በመስራት ጉጅም እንደዚሁ ነገር ግን ከሁለቱ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ የጌዲዮ ነዋሪዎች ተፈናቅለው አሎጡም ይህ የዘረኝነት ጉዳይ እንዳልሆነ ከዚህ መንግስት ይቻላል ከመራብ ጉጅና ከመስራት ጉጂ የሚኖሩ ጌዲዎች እኩል አይደለም ጉዳቱ እየደረሳቸው የሚገኘው ይህ ውስጥ ላይ መhall ላይ ያለ አሻጥር ነው የጌዲዮና የጉጂ በህረሰብ ወይም ነዋሪዎች ቀደምሲል በጋብቻ አሁን ደግሞ በተለያዩ ጉዳዮች በዲሞክራሲ መስተሳሰር ያላቸው ናቸው የጉጂ በህረሰብ ቆጮ ይዞ ከቀረበ የ ጌዶ በረሰብ ደግሞ ወተት እንደሚያቀርብ በቋንቋም በጋብቻም የተሳሰሩ በረሰቦች ናቸው ከጥንት ጀምሮ ነገር ግን አሁን እየተስተዋል አይደለም ይሄ ደግሞ የበረሰቡን የሚወክል አይደለም መhall ላይ ያሉት ግለሰቦች ለይቶ አንጥሮ በመውጣት መንግስት ሊጠይቅልን ይገባል እንደየትኛው ማከባቢ ግን የፌደራል መንግስት እዚህ አከባቢ ላይ ያለው ነገር ትክረት አልሰጠም ሲሉ ተናግሯል በተለይም የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የታዩ ካሉ ለውጦች የመደመር ስሜቶች ጋር ታይዞ ያከባቢው ማህበረሰብ ይህን ለውጥ መደገ ይፈልጋል ማገዝ ይፈልጋል ነገር ግን ተመሳሳይ እርምጃም ሊወሰድ ይገባል በሚዲያዎች ማስጠንቀቂያ ሊሰጣቸው ይገባል እዚህ አካባቢ ያሉ ለዩ ስራ እየሰሩ ወይም ደግሞ ለዩ ሴራ ያሰሩ ያሉ ሰዎች በሚል ቅሬታቸውን ያስደመጡ ነው የሚገኘው የዞኑ አስተዳደር በበኩሉ ከደቡብ ክልል መንግስትና ከፌደራል መንግስት ጋር በመሆን በተለይም ካምፕ ላይ የሚገኙ ከ800 ሺህ በላይ ስደተኞች ወይም ተፈናቃዮች በ77 ማዕከላት ተጥለው ይገኛሉ እነዚህን ተፈናቃዮች እስከ ሐምሌ 30 ድረስ ወደ ቀያቸው ወይም ደግሞ መልሶ ለማቋቋም ከፌደራል መንግስት ጋር እየሰራ መሆኑን ገልጿል ቀደም ሲል እንደተጠቀስኩት ግን የጋራ አቋም ይዘን ነው ጥያቄያችን መጠየቅ ያለብን በሚል ላይ ነው የጋራ አንድነት ለማምጣት እየመከረ ያለው መድረክ አሁን ዲላ ከተማ ላይ የተከናወነ የሚገኘው አላዛር ባልደረባይ ሶዱ ለማ ከዲላ በቀጣ መስመራችን ተገኝተ ስለ አደረስከል መረጃ እናመሰግናለን